দর্শক স্বাগত আমাদের নিয়মিত আয়োজন উইলা স্পোর্টসে ঢাকা টেস্টের টাইগারদের ঐতিহাসিক জয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় 16 কোটি মানুষের ঈদ উপহার যে জয় যে জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তামিম সাকিবরা আজ উইলা স্পোর্টসে আমরা কথা বলবো টাইগারদের অস্ট্রেলিয়া বধ নিয়ে যোগ দিয়েছেন এমএম কাইসার ক্রীড়া সম্পাদক সকলের খবর আরো আছেন বর্ষণ কবির বিশেষ প্রতিবেদক এনটিভি স্বাগত উইলা স্পোর্টসে ঐতিহাসিক জয় কাইসার ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করি 3.5 দিনে টাইগারদের একটা টেস্ট ম্যাচ জিতে নিল আগে যেখানে আমরা 3.5 দিন সার্ভাইভ করতে পারতাম না সেখানে 3.5 দিনে প্রতিপক্ষ এবং বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া যারা টেস্টের খুব বনে দিখরের একটা দল তাদেরকে হারিয়েছি কি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আসলে এটাকে আসলে সময়ের ব্যাপারটা প্রথমে বলি যে 3.5 দিনে ম্যাচটি শেষ এই ম্যাচটি যে 5 দিনে গড়াচ্ছে না এটি খুবই প্রেডিক্টেবল ছিল আপনার ওই তামিম ইকবালের ভাষায় উইকেট যেরকম ভাবে আনপ্রেডিক্টেবল ছিল কিন্তু এই ম্যাচ যে আপনার 5 দিনে গড়াবে না এটা প্রথম দিনের প্রথম ইনিংস প্রথম দিনের খেলা দেখে কিন্তু বোঝা গিয়েছিল যে যে এটি পুরোপুরি স্পিন ট্র্যাক এবং এই স্পিন ট্র্যাকে ব্যাটিং করাটা অনেক কঠিন বিষয় সো এখানে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ যখন ব্যাট করছিল তখনই কিন্তু ধারাভাষ্যকার থেকে শুরু করে এবং বাংলাদেশ ড্রেসিং রুমেরও এই বিষয়টি ছিল যে এখানে টু ফিফটি প্লাস রান করাটা মানে প্রথম ইনিংসে বেশ ভালো একটা স্কোর হবে এবং শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাই দেখা গিয়েছে বাট তারপরও বাংলাদেশ শুধুমাত্র ব্যাটিং ভালো করেছে তা কিন্তু না বোলিংটাও খুব ভালো করেছিল বিশেষ করে প্রথম ইনিংসে বোলিংটা খুবই ভালো হয়েছে আপনি সাকিব উইকেট পেয়েছেন মিরাজ উইকেট পেয়েছেন এবং তেতাল্লিশ তেতাল্লিশ রানে যে লিডটা বাংলাদেশ যে তেতাল্লিশ রানে লিড পেয়েছে প্রথম ইনিংসে আমি বলবো যে এই ম্যাচের সবচেয়ে ভাইটাল পয়েন্ট হলো সেটা তেতাল্লিশ রানের সেই লিড এবং আপনার দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের লোয়ার অর্ডাররা যে ব্যাট করেছিল বিশেষ করে মিরাজ ব্যাটিং করেছিলেন এবং ছাব্বির বাইশ রানের মতো করেছিলেন মিরাজও ছাব্বিশ রানের মতো করেছিলেন যে এই যে ছোট ছোট জুটি এই ছোট জুটিটা কিন্তু মানে বাংলাদেশের স্কোরটাকে দ্বিতীয় ইনিংসে বেশ অনেক দূর নিয়ে গিয়েছে এবং লিডের স্বাস্থ্যটা ভালো করেছিল বাট তার চেয়ে বড় বিষয় হলো যে যখন রান তাড়া করতে নেমেছিল অস্ট্রেলিয়া তখন মনে হচ্ছিল যে এক সময় যে ম্যাচটা খুবই অস্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি চলে এসেছে বা অস্ট্রেলিয়ার গ্র্যাবে চলে এসেছে কিন্তু আমরা জানতাম বা বাংলাদেশ ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এটা জানতো যে এই উইকেটটা তাদের জন্য অনেক বড় একটা প্লাস পয়েন্ট কারণ যে উইকেটে প্রথম দুই ইনিংসে এত কঠিন কষ্ট করতে হয়েছে সেখানে ফোর্থ ইনিংসে যখন আপনি ব্যাট করবেন সেটা অনেক বড় মানে কঠিন বিষয় হবে তো সেই কঠিন বিষয়টা বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা বিশেষ করে একজন ক্রিকেটারের নাম অবশ্যই বলতে হবে সাকিব আল হাসান বোলিংয়ে আরও কঠিন করে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার জন্য তো সব মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রচণ্ড প্রেশারটা যে ছিল সকালবেলার ফার্স্ট আওয়ারের পর যে প্রেশারটা প্রেশারে পড়েছিল সেই প্রেশারটা আর কপ করতে পারেনি এই ম্যাচ বাংলাদেশ জয়ের জন্য সেটি অন্যতম বড় একটা ভাইটাল পয়েন্ট একটা মাইল ফলক ছিল প্রসন্ন ভাই এগারো বছর ধরে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশে আসেনি অনেক ধরনের টাল বাহানা করেছে তাদের নিজস্ব কিছু সমস্যা ছিল সব মিলিয়ে কি অস্ট্রেলিয়া এটা কি তাদের বেস্ট দল কিনা এবং তারা বাংলাদেশে যেভাবে হারলো এটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন এটা তো কোনো সন্দেহ নেই যে অস্ট্রেলিয়া তাদের সেরা দলটাকেই পাঠিয়েছিল যদিও বলছেন টাল বাহানা এই শব্দটা থেকে যদি আপনি একটু নির্মোহভাবে দেখেন আসলে বাংলাদেশ যদি এখন আফগানিস্তান বা পাকিস্তানে যেতে চায় যেটা করত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বা বাংলাদেশ সরকার ঠিক একই কাজ অস্ট্রেলিয়াও করেছে হয়তো আমাদের আফগানিস্তান বা পাকিস্তানের মতো অবস্থা না কিন্তু কিছু জায়গায় তাদের প্লেয়ারদের উপর থ্রেট ছিল দুই হাজার এগারো সালেরটা অবশ্য আমা আমাদের কিছু ক্রিকেট দূরদর্শী তার অভাবে আমরা সিরিজটা পিছিয়েছিলাম সেটা পনেরোতে গিয়ে ঠেকলো পনেরো থেকে সতেরো পর্যন্ত আসলো এইগুলো কিছুটা তো হ্যাম্পার করেছে কিন্তু তারা তাদের দিকটা দেখেছে এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়তো বা টাল বাহানা বলাটা খুব বেশি ঠিক হবে না কারণ বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে যদি দেখেন তাহলে আমরা তো মনে করবো আমাদের ইগনোর করছে কিন্তু তারা দেখবে হচ্ছে যে তাদের প্লেয়ার সিকিউর্ড কি না এটা খুবই স্বাভাবিক এটা নেচারাল আর সেরা দল কি না স্টার কি শুধুমাত্র আসেনি বলতে গেলে ওই হিসেব করলে তাছাড়া কে বাদ পড়লো কাউকে তো বাদ দেখলাম না বরং ম্যাক্সওয়েলকে দিয়ে স্পিনের ওরা যে ডারনিক যে ক্যাম্পটা করলো মিরাজে মিরাজ যে নতুন বলে বল করবে এটা খুব ভালো মতো ওই তারা জেনে এসছে এবং সে কারণে ম্যাক্সওয়েলকে বল ওপেন করে ওখানে একটা রকম টেস্ট কেস হিসেবে তারা খেললো তিন দিনের ম্যাচটা তারা অনেক মানে অনেক কিছু মিলিয়েই আর কি যে কোনো সন্দেহ নেই যে অস্ট্রেলিয়া অনেক আটঘাট বেঁধে এসছিল তাদের যে প্লেয়ার ডিসপিউট উইথ সিএ সেটা তো একটা ভিন্ন প্রেক্ষিত এবং সেটা তারা শেষ পর্যন্ত শেষও করে এসছে আর এত পেশাদারি একটা দল ঐতিহ্যবাহী একটা দল বন্দি ঘোরানো একটা দল তাদের তো ক্রিকেট এক মাসের একটা ব্রেক আসার পরে খুব বেশি সময় লাগার কথা না কিন্তু সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশ যাদের বিরু
তারা অবশ্যই ভালো সেরা দলটাই এসেছে অস্ট্রেলিয়া এখানে পুরো সুন্দর ছিল এখানে আমি একটা জিনিস যোগ করি সেটা হলো যে অস্ট্রেলিয়া যে 2011 তে আসার কথা ছিল কিন্তু তারা তারপরে সেই সময় আসেনি বা 2012 তেও আসেনি আপনার 15 তে আসার কথা ছিল সেই সফরটিও তারা পিচ পেছালো এবং পেছাতে পেছাতে এবং সর্বশেষ তারা বাংলাদেশের সাথে খেলেছিল 11 বছর আগে তো তারা সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে কেন আসেনি তার জন্য তারা যে লজিকটা দেখাচ্ছে সেই লজিকের সঙ্গে আমি মোটেও একমত নই কারণ বাংলাদেশ কোনো মতেই ক্রিকেটারদের জন্য নিরাপত্তাহীন কোনো জায়গা নয় এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছে আমাদের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তো বাংলাদেশে খেলতে আসছে তাহলে অস্ট্রেলিয়া কেন আসবে না এটি হলো একটি দিক আরেকটি দিক হলো যে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু আপনি সাম্প্রতিক কথারই চিন্তা করেন অস্ট্রেলিয়া কিন্তু যখন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আপনার ইংল্যান্ডে খেলছিল তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যে ভেনুতে খেলছিল সেখান থেকে সাধারণ দূরত্বেই কিন্তু আপনার সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে দুই তিনটা ইনসিডেন্ট একসাথে হয়েছে সো সেখানে তারা কিন্তু একটা কথা বলেনি এবং তাদের প্লেয়াররা যে নিরাপদ নয় বা তাদের যে সমস্যা হচ্ছে এটা তারা কিন্তু কখনোই জানায়নি ওয়ারেজ বাংলাদেশ তাদেরকে যে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য যে গ্যারান্টি দিয়েছিল সেই গ্যারান্টিটুকু তারা মানতে চায়নি বা বিশ্বাসটুকু করেনি আমি মনে করি যে অস্ট্রেলিয়া সেই সফরটি বাতিল করে স্থগিত করেছিল বাতিল বলাটা ঠিক হবে না স্থগিত করেছিল এই কারণে যে তারা জানতো যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাথে তারা এই সফরটা যদি মানে স্থগিত করে দেয় তাহলে খুব একটা হ্যাম্পার তাদের মধ্যে হবে না বাট আমি মনে করি যে এই সিরিজে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত মাঠের ক্রিকেটের যে পারফরমেন্স দেখিয়েছে তাতে অস্ট্রেলিয়ার চোখ খুলে যাওয়ার কথা এবং ক্রিকেটাররা যে আপনার মাঠে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে যে লড়তে পারেন আপনি প্রত্যেকটা সেশনে যে তাদের মধ্যে সমান যে একটা বিষয় আছে বা আপনি কেউ মানে পিছিয়ে পড়া ক্রিকেটার ক্রিকেট দল আর বাংলাদেশ নয় এই যে চোখে চোখে চোখ রেখে লড়াইয়ের যে বিষয়টা আমি আশা করব যে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের কাছ থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তারা এটা একটু শেখার চেষ্টা করবেন যেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ডের সাথে আমরা যেন এখন সমান সমান পাল্লা এবং চোখে চোখ রেখে কথা বলার সুযোগটা পেতে পারি একটু যোগ করি সেখানে আমি পৃথিবীর অনেক দেশে ক্রিকেট কাভার করতে গিয়েছি কিন্তু কোথাও দেখিনি যে একটা বায়োলেটরাল সিরিজ শুরু হওয়ার আগে সেই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তারা এসে আমাদের এখানে নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের সাথে মিটিংয়ে বসবেন আমাদের এখানে এসে মন্ত্রীদের সাথে মিটিংয়ে বসবেন তাদের কাছ থেকে আপনার বিভিন্ন ধরনের বৈঠক করবেন এবং তারপরে তারা নিরাপত্তাটুকু চাবেন পৃথিবীর কোনো দেশে এরকম হয়নি শুধু সেটা নয় কোনো একটা বায়োলেটরাল সিরিজ শুরু হওয়ার আগে এখানে মাঠের নিরাপত্তার জন্য আপনার সেখানে যে মহড়া সেনাবাহিনীর যে মহড়া হচ্ছে সেটা আমি বিশ্বকাপ ক্রিকেটেও দেখিনি এর আগে সো তারা যে কাজটুকু করেছে প্লাস সে সঙ্গে আর একটু যোগ করি সেটি হলো যে তারা এখানে আপনার প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলার জন্য যে মাঠ নিয়ে যে বাহানা করেছিল যে নখরাবাজি শুরু করেছিল সেই নখরাটুকু কিন্তু হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কারণে মানলাম আমি ফতুল্লা স্টেডিয়াম ভালো না কিন্তু আপনি বিকেএসপিতে তারা কেন যাবে না বিকেএসপিতে যাওয়ার জন্য তাদের আলাদা একদম পুরোপুরি রাস্তা করে দেওয়ার পরও যে সাথে পুলিশ যাবে আপনি এক ঘন্টার মধ্যে যেতে পারবেন ছিল একটা রুট প্ল্যান ছিল এক ঘন্টার মধ্যে যেতে পারবেন তারপরও তারা সেটা মানতে মানতে চায়নি সব কিছুর মধ্যে যে উন্নাসিকতার একটা বিষয় ছিল সেই উন্নাসিকতার বিষয়টা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার রয়েছে সো আমি মনে করি যে এই পারফরমেন্সের পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও এখন বলা উচিত যে আমরা কিন্তু আর কিন্তু আশি বা টোয়েন্টির মতো নয় আমরা এখন সমান সমানভাবেই পাল্লা দিতে পারি রাইট আমরা এইভাবে হয়তো চোখে চোখ রেখে কথা বললে হয়তো আমরা আর কিছু বায়োলেটারাল সিরিজের দিকে আমরা এগোতে পারবো নিজের মর্যাদাটা আমি মনে করি যে রাখা উচিত রাইট আর বসুন ভাই অস্ট্রেলিয়া প্রস্তুতি ম্যাচ খেলল না এবং প্রথম টেস্টটা তাদের জন্য আসলে প্রস্তুতি না খেলার কারণে তাদের একটা বড় পরীক্ষা সরাসরি পরীক্ষা নামতে হলো তাদেরকে এক টেস্টের আগে তারা এক ধরনের পিচটা দেখি তার একটা একাদশ ঘোষণা করে দিল সব মিলে তারা কি প্রস্তুত ছিল যে তারা হারবে বাংলাদেশের সঙ্গে না 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 অস্ট্রেলিয়া কখনো হারতে নামে না মানে ইভেন আপনার যে যারা এলিট টিমগুলো আছে আমরা বলে মনে মনে বলে রাখি যে এই চারটা পাঁচটা দিন টিম হচ্ছিল সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড ক্রিকেটটা খেলে তারা কখন হারার জন্য বা ওই মানসিকতা নিয়ে তো কখনো নামার প্রশ্নই ওঠে না অস্ট্রেলিয়া যেটা করেছে সেটা হচ্ছিল উইকেটটা পড়তে ভুল করেছে কিনা আমরা বলছি অনেকে মনে করছি আসলে কি উইকেট পড়তে ভুল করেছে মোটেও না বাংলাদেশ যেভাবে টিম কম্পোজিশনটা করেছে নিজেদের মাঠে এবং উইকেটের কথা চিন্তা করে অস্ট্রেলিয়ার অর্কেস্ট্রাও একই রকম ছিল ইনস্ট্রুমেন্টও তাদের ছিল এমন কোনো সমস্যা হয়নি অস্ট্রেলিয়া এমন একটা দল যারা সবসময় প্রত্যেকটা মুহূর্ত থেকে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলতে চায় সেটা ভারতই হোক বা বাংলাদেশ বা একদম কেনিয়া হোক তাদের কাছে কোনো ছাড় নেই এবং প্র্যাকটিস ম্যাচ না খেলাটা তাদের জন্য তারা কিন্তু যখন স্টিভেন স্পিন আপনি যদি মনে থাকে অস্ট্রেলিয়া যখন ছাড়ছেন তখন কিন্তু বলে এসেছিলেন যে উই মে নট
অনেকগুলো সেশনে আমরা লিড করেছি আমরা ডোমিনেট করেছি শ্রীলঙ্কায়ও সেম ঘটনা ঘটেছে এর আগে ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমরা এরকম করেছি হয়তো যে টেস্টটা জিতেছি ওখানে আমরা শেষ দিকে গিয়ে খুব বেশি উইকেট পেয়েছি তার আগে তারা কিছুটা ডোমিনেট করেছিল এখন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ডোমিনেট করা এই প্রবণতাটা আমরা টেস্টে দেখিনি এই গত দুই তিন বছরে হয়তো আমরা এটা এটা দিকে ধাবিত হচ্ছে এটা কতটুকু আসলে ফ্রুটফুল হবে বাংলাদেশ টেস্টের জন্য এটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য অনেক বড় একটা স্বীকৃতি আজ থেকে আপনি যদি আমরা সতেরো বছর টেস্ট ক্রিকেট খেলছি আপনি টেস্ট ক্রিকেটের যদি শুরুর দিকের কথা চিন্তা করেন তাহলে যদি অস্ট্রেলিয়া দু হাজার তিনে প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তখন অস্ট্রেলিয়া কোথায় আমাদের জন্য খেলার ব্যবস্থা করেছিল জানেন ডারউইন এবং কেয়ার্নস একদম আপনার অস্ট্রেলিয়ার দ্বীপের মতো একটা জায়গা এবং আপনি অনেক যেখানে ক্রিকেট খুব একটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খুব একটা হয় না আপনি সাম্প্রতিককালে ডারউইন এবং কেয়ার্নসে ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছে আপনি গুগলসে খুঁজে পাবেন না সো এরকম জায়গায় আমাদেরকে খেলতে দিয়েছিল আমরা ব্রিসবেন বা মেলবোর্নে খেলার মতো দল নই এটা তারা তখন বুঝিয়ে দিয়েছিল কিন্তু অস্ট্রেলিয়া আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন এখন যদি বাংলাদেশকে দাওয়াত দেয় তাহলে কিন্তু আমরাও বলতে পারবো যে আমরা এই ঐতিহাসিক ভেনুগুলিতে খেলতে পারি এই যে স্বীকৃতিটা বা বড় দল হয়ে ওঠার যে একটা বিষয়টা এই সিঁড়িটা কিন্তু বাংলাদেশ পেয়ে গিয়েছে এটি টি টোয়েন্টি ওয়ান ডেতে অনেক আগেই বাংলাদেশ অর্জন করতে পেরেছিল বা টেস্ট ক্রিকেটে যখন আপনি সাফল্যটা ধারাবাহিকভাবে করবেন তখন কিন্তু আপনি স্বীকৃতিটা আরও ভালোভাবে আসবে র্যাঙ্কিংটা আপনার বাড়বে অন্যান্য দল যেগুলি রয়েছে যেটি একটু আগে বর্ষণ বলছিলেন যে এলিট দলগুলি সেই এলিট দলগুলি কিন্তু তখন আপনাকে আরও বেশি মানে আপনাকে নিয়ে চিন্তা করবে আপনাকে নিয়ে হোমওয়ার্ক করবে আমার মনে হয় অস্ট্রেলিয়া কখনোই মানে এত বেশি প্ল্যান করেনি বাংলাদেশ বাংলাদেশেরকে বাংলাদেশের বিপক্ষে এই সফরে আসার আগে এবার তারা যেভাবে হোমওয়ার্ক করেছিল একদম পুরো মিরপুরের কন্ডিশনে তারা ওখানে উইকেট বানিয়েছে যেটি বসন বলছিলেন যে নতুন বলে ম্যাক্সওয়েলকে দিয়ে তারা বোলিং করিয়েছে তারা ওই বাংলাদেশের কজন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান রয়েছেন কজন ডানহাতি ব্যাটসম্যান রয়েছেন কার কোথায় শক্তি রয়েছে সেই বিষয়টা তারা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এসেছিল সো তারা হোমওয়ার্কটা প্রপারলি নিয়ে এসেছিল কিন্তু এক্সিকিউশনটা তারা করতে পারেনি এবং বাংলাদেশও জানতো যে অস্ট্রেলিয়ার দুর্বলতাটা কোন জায়গায় তো সেই দুর্বলতাটাই বাংলাদেশ ঠিকমতো যাচ করতে পেরেছে এবং অস্ট্রেলিয়াকে সেই জায়গাটায় আঘাত করতে পেরেছে সো আমার মনে হয় যে এখন আমরা এক শূন্যতে এগিয়ে রয়েছি অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের বিরুদ্ধে আমরা কোনো সিরিজে এক শূন্যতে এগিয়ে রয়েছি এটি একটি স্বপ্নের ব্যাপার ছিল আগে বাট সেই স্বপ্নটা আমরা সফল করে দেখাতে পেরেছি এবং এই সিরিজটা যে আমরা জিততে পারি সেটি আরও বড় স্বপ্নের বিষয় হবে আমরা সিরিজ অন্তত হারছি না এটা তো নিশ্চিত হচ্ছে বসুন ভাই এদের একাদশে হয়তো একটা পরিবর্তন বা একাধিক পরিবর্তন আসতে পারে ও কিফির ব্যাপারেও কথা শোনা যাচ্ছে উনি নাকি দলে যোগ দিতে পারেন শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য যিনি ভারত সিরিজের পর দলে বাইরে চলে গেছেন অস্ট্রেলিয়া দলের একাদশ ভেঙে নতুন করে গড়ে তারা আমাদের সঙ্গে চিটংয়ে খেলবে আমাদেরটা তো একই একাদশ থাকবে সব মিলে চিটং টেস্টের পথে আমরাই কি ডমিনেশন দিয়ে ওখানে যাচ্ছি একাদশ কিন্তু আমরা থাকবো একই রকম স্টিক করবো এটা খুবই মানে এখন স্পেকুলেটিভ হয়ে যায় না কারণ উইকেটে যে চরিত্র আমরা যতদূর জানি কাইসার বাবু জানে নিশ্চিত গ্রামীণ সিলভাকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে উইকেটটা ঢাকার যেহেতু কালো আর ওখানে যেহেতু লাল মাটি কিন্তু এখানকার যে বারমুসের যে তারতম বা আমরা অসামঞ্জস্য দেখেছি এই একই জিনিস যাতে গামিনী ওখানেও দিতে পারেন এই কারণে আসলে মূলত তাকে নিয়ে যাওয়া ওখানকার যিনি নিয়মিত কিরোটের জাহিদ রেজা বাবু আপাতত ওখানে তাহলে তার কোনো কাজ থাকছে না সেটা আলাদা একটা প্রসঙ্গ অস্ট্রেলিয়া যেটা করতে যাচ্ছে যে উইকেটের অবস্থাটা তারা দেখবে এবং আমি যতটুকু তাদের তথ্য উপাত্ত যতটুকু তাদের ওয়েবসাইটগুলোতে দেখলাম যে সম্ভাবনা আছে তাদেরকে উনিশ মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একবারই অস্ট্রেলিয়া উনিশশো আটাত্তরে আর কি একজন পেসার নিয়ে একটা একাদশ মানে একজন আইজন ছিলেন কিন্তু তিনি জেনুইন পেসার ছিলেন না অলরাউন্ডার পেসার ছিলেন তো সেই হিসেব করলে এবার অস্ট্রেলিয়া হয়তো টেস্টের প্রথমবারের মতো একটা অনেক দিন পর প্রায় চল্লিশ বছরের কাছাকাছি সময় পর একজন পেসার নিয়ে একাদশ সাজালে আমাকে কিছুক্ষণ আগে আমার ফ্রেন্ড আমাকে একটা এরকমই এস এম এস পাঠিয়েছে বাংলাদেশ দলেও উনি একজন পেসার নিয়ে চট্টগ্রাম টেস্টে দেখতে চান এটা আসলে হয় কি হয়তো বা আমরা জেতার জন্য অনেক কিছুই করব তিনজন চারজন বা আরও একজন স্পিনার বাড়াতে চেষ্টা করতে পারি হ্যাঁ শিওর দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার এটা নিয়ে আলোচনা করব মমিনুলের সুযোগ পাওয়াটা নিয়ে অনেক দাবি উঠছে আর কি এখন আসলে
হয়তো কিছু অংশ ছিল যুক্তি কিন্তু সব সময় যুক্তি তাও না কিন্তু পরিসংখ্যান বলে মুমিনুলের খেলা উচিত ছিল বা তার অটোমেটিক হিসেবে স্কোরে থাকা উচিত ছিল একাদশে খেলবেন কিনা খেলবেন সেটা পরের প্রশ্ন সেই জায়গাতে আসলে একটু তো কোশ্চেন থেকেই যায় তবে আমি যতদূর কথা বলে বুঝি যে মুমিনুলের এই সিরিজে আসলে নামা সম্ভাবনা খুবই কম যদি নাকি ইনজুর হন বা কারো মানে একদম স্ট্র্যাজিটিক কারণে যদি বাদ না পড়েন তাহলে এই সিরিজে তাকে দেখার সম্ভাবনা খুবই কম আর যেটা বলছিলেন আপনি এক পেসারের ব্যাপারটা বাংলাদেশের অনেকে দেখেন একটা সিরিজে সাফল্য কিন্তু বাংলাদেশের ক্রিকেটের স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে দিবে না বাংলাদেশ কতটুকু ভালো খেলছে আমরা কিন্তু আট ব্যাটসম্যানকে আট ব্যাটসম্যানের একটা একাদশ নিয়েও বাংলাদেশকে অনেকবারই নামতে দেখেছি এ বেশি দিন আগের ঘটনা না তো এক পেসার নিয়েও বাংলাদেশ নেমেছে এমন তো না যে নামে নিয়ে নেমেছে এখন পরে হচ্ছে আমরা আক্ষেপ করেছি আক্ষেপই করেছি এবং হতাশায় পুড়িয়ে পড়েছি সবকিছু মিলিয়ে আসলে দুই পেসারের তত্ত্ব যদি সফল না হয় তাহলে কিন্তু আখেরে এই টেস্ট সিরিজটা বাংলাদেশ হয়তো বা জিতে যাবে স্পিনের উপর ভর করে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডটা কি সেট করবে এটাও কিন্তু বড় প্রশ্ন এটা অন্য একটা ভেনুতে আমরা কি করতে পারব অন্য একটা দেশে গিয়ে আমরা কি করতে পারব আপনি আপনার একটা আদর্শ একাদশ নিউট্রাল একটা টেস্ট পিচ আমরা স্কোয়াড বাসতে হয় তাহলে আপনাকে মানে একাদশটাও বাসতে হবে হচ্ছিল আদর্শ সেখানে কি আপনি দুই পেসারের নিচে কোথাও নেমে ভালো কিছু করতে পারবেন কিনা কারণ সময়ের দাবি হিসেবে আপনি তিন পেসার কখনো খেলাবেন কিন্তু এক পেসারের নামাটা এটা কিন্তু কিছুটা হার্টে নেই যে কারোর জন্য তাহলে তো পেসার না হলে সব স্পিনার দিয়ে কি টিম গুছালে সবচেয়ে ভালো হয় কিন্তু আসলে এটা সম্পূর্ণ টিম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার আমার মনে হয় একাদশে চেঞ্জ আসবে বাংলাদেশ একাদশে আসবে অস্ট্রেলিয়ারও আসবে অবধারিতভাবে যেহেতু হ্যাজেলুড আউট আমি মনে করি যে দুই পেসার আপনি দুই পেসার কেন যে কোন ব্যাটসম্যান বা যে কোনো ক্রিকেটার আপনি যদি সেই সম্পদটাকে কাজে লাগাতে না পারেন ম্যাচের মধ্যে তাহলে আমি মনে করি যে তাকে সঙ্গে রাখে লাভ নেই বা তাকে ইউজ না করতে পারলে আপনি তাকে না খেলিয়ে যাকে আপনি ইউজ করতে পারবেন তাকে দলের মধ্যে নেন জাস্ট আমার হিসেবটা হলো এইভাবেই এবং আপনি একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন যে অস্ট্রেলিয়ার কোন ব্যাটস কোন ক্রিকেটার এই সিরিজ থেকে আউট হয়েছেন জস হ্যাজেলউড তিনি কি পেসার তার সাবস্টিটিউট কে আসছে ও কিফি তিনি কে স্পিনার তাহলে তো পেসার চলে গেছেন আর একজন পেসারকে নিয়ে আসা উচিত ছিল কিন্তু তারা আনছে স্পিনার তার মানেটা হলো যে তারা কিন্তু এই সিচুয়েশনটা বা এই কন্ডিশনটা রিড করতে পেরেছে যে এটা স্পিনারদের এখানে স্পিনাররা বেশি সুযোগটা পাবেন সো তারা যখন প্রতিপক্ষ হিসাবে এটা রিড করতে পেরেছে আমি আমার দেশের মাটিতে খেলা আমি আমার দেশের কন্ডিশনে খেলা এটা আমি কেন আমার হোম অ্যাডভান্টেজটা আমি নেব না এ কারণে আমি মনে করি যে মাত্র ঢাকা টেস্টে দুই পেসার বল করেছেন সব দুজনে মিলে সম্ভবত ষোলো ওভারের মতো আপনি সাথে নেন দরকার হলে আপনি একজন ব্যাটসম্যান বাড়ি যদি আমি এক পেসার নিয়ে খেলে বাংলাদেশ তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকেন যে আরেকজন স্পিনার নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ চোদ্দ জনের দল হয়ে গিয়েছে এখানে বাড়তি স্পিনার নেই আপনি যদি এক পেসার নিয়ে বাংলাদেশ খেলে তাহলে আয়দার লিটন দাস আসবেন অথবা মমিনুল আসবেন তো এই দুজন আসলে যেটি বাংলাদেশের জন্য মমিনুল আসলে যেটি হবে যে মমিনুলের আপনার স্পিনটাও একটু বাংলাদেশ সহায়তা পেতে পারে আর যদি লিটন দাস আসেন তাহলে মুশফিক রহিম হয়তো উইকেট কিপিং থেকে রেহাই পাবেন তখন তিনি পিওর ব্যাটসম্যান হিসাবে খেলতে পারবেন বাট এটা দেখার বিষয় এখন আমরা হয়তো বাইরে এত আলোচনা করছি যখন ওই টিম ম্যানেজমেন্ট সেখানে মাঠে যাবে মাঠের সেই কন্ডিশনটা দেখে তারা চিন্তা ভাবনা করবে তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে চিটংয়ে আমরা একজন পেসার নিয়ে খেলব কেন কারণটা হলো যে ঢাকা টেস্টে আমরা যেটা দেখেছি সেটা হলো যে বল কিন্তু বেশ কিন্তু কিছু বল কিন্তু লাফিয়ে উঠেছে এবং আনইভেন বাউন্সও হয়েছে চিরঙে কিন্তু সেই ধরনের বিষয় হয় না সাধারণত কারণ চিরঙে আমরা দেখি যে বল লো থাকে টার্ন করে কিন্তু বল নিচু হয় সেটা তো আমার মনে হয় যে চিটংয়ে এই জিনিসটা দেখে অস্ট্রেলিয়াও হয়তো আপনার অস্ট্রেলিয়া আমার মনে হয় না যে এক পেসার নিয়ে খেলবে অস্ট্রেলিয়া তাদের দুই পেসার তত্ত্বেই হয়তো স্ট্রিক থাকবে তারা যদি স্পিনারকে বাড়তি কোনো স্পিনারকে দলে খেলায় তাহলে অ্যাস্টন এগারের জায়গায় হয়তো ও কি ফিরে খেলাতে পারে আমরা আরও আলোচনা করব আমরা একটু কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একটু ঘুরে আসি ওখানে আমাদের যে শিল্পী আব্দুল জব্বারের কণ্ঠ সৈনিক ওনার মরদেহ ওখানে নেওয়া হয়েছে আমরা একটু ওখান থেকে দর্শক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী রিশাদ হাসান ওখানে কণ্ঠ সৈনিক আব্দুল জব্বারের মরদেহ নেওয়া হয়েছে আমরা সরাসরি সেখানে চলে যাচ্ছি এখন
संस्कृति मंत्री असुजाम नूर एक विभिन्न सम्मिलित संस्कृतिक जोट संस्कृति कर्मी अभिनेता अभिनेत्री एक जरा कंठ मुखोपाध्याय चले गब्बर मृत्युते श्रद्धा निवेदन कर श्रद्धा विभिन्न समाहित कर शहीद मिनारेष चिटांगा अवश्य एकादश तो आसमें सब समय उटर जो बीट आगे उइकेट कैमन थक टीम कम्पोजिशन कीदार कैमन थक अनेक किस डिपेंड कर आगे थे जदिव हाथुरु सिंहर बेपार जतटुकू बुझी गतकाल एक बीसिपिर हरतकर्तार संगे कथा हो खूब हाथुर सिंहर बेपार उन्नी डील करें सरसि जो जी आ कि तो उन्नी जो एकादश एक रकम माथाय ना हो गए और से हिसाब प्रेसक्राइब और से हिसाब से ग्रामीण डिस चले ग शेष पर देखा गया जे, जेटा चाहिदा पत्र देवाची जाए एकटू कम हो तक तो एक पेसार कम हो बसि एक जन स्पिनार ये सब अंगगल तक चले आस बला खूब कठिन कारण और कैकटा दिन बाकी आज है सूतरा मन एक अपेक्षा करा भलो अंत तीन तारीख पर्यटन अपेक्षा करा सब चे आदर्श क्या हमारा तो जी ईद दिन ट्रैकेट प्रैक्टिस नेमे पड़े आर अन्दे प्रधानमंत्री शेख हासिना जोलो कोटी बांगाली के बाद षोलो कोटी मानुष के हे एक ईद उपहार सब मिले प्रधानमंत्री मठे जावा आसले केम अभिज्ञतार मध्य दिए ईदे जा ना मन है जो ये खूब सौभाग्य विषय एक प्रधानमंत्री क्रिकेट नहीं अनेक बे खोजखबर रखें और अनेक बे मान आवेगप्रवण और मन करी एक जो क्रिकेट मैं तरह क्रिकेट प्रेम बांग्लेश क्रिकेट दल अनेक बड़ो बस उत्साह विषय कारण प्राइम मिनिस्टर तर एक तरह खेला सरसि देखें और से खेल तक उत्साहित करते आसान एट तो क्रिकेट दल अनेक बड़ो एक अनुप्रेरणार विषय 
দেখুন গ্যালারিতে কালকে বাংলাদেশ জিতেছে কি কারণে আরেকটা বিষয় ছিল কালকে কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সুবি অ্যাডভান্টেজ পর্যায়ে ছিল কিন্তু তারপরেও গ্যালারিতে এত দর্শক এসেছিলেন বাংলাদেশের জয় দেখতেই ঠিক প্রাইম মিনিস্টারও কিন্তু গিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের জয় দেখতেই তো সব কিছু মিলে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের যে একটা চেষ্টার যে বিষয় ছিল যে গ্যালারিতে এত দর্শক এসেছে আমাদের খেলা দেখার জন্য আমাদের জয় দেখার জন্য প্রাইম মিনিস্টারও এসেছেন আমাদের খেলা দেখার জন্য জয় একটু সমর্থন দেওয়ার জন্য তো আমরা চেষ্টা করি জেতার জন্য এবং এই যে সম্মিলিত চেষ্টাটা এই সম্মিলিত চেষ্টার সঙ্গে বাংলাদেশ দল জিতেছে কিন্তু আমি মনে করি যে গ্যালারিতে থেকে যারা সমর্থন দিয়েছেন যারা আপনার আরও শীর্ষ পর্যায়ে থেকে যারা সমর্থন দিয়েছেন আপনি মানে সব জায়গা থেকে কিন্তু যে সমর্থনটা যখন এক যোগ হয়েছে সেই যোগটা কিন্তু ক্রিকেট দলটাও যখন চেষ্টাটুকু করেছে সব চেষ্টাটুকু একসাথে হয়ে কিন্তু এই সাফল্যটা এসেছে আমরা প্রধানমন্ত্রীর স্পোর্টসম্যানশিপ নিয়ে কথা বলবো আবারও আমরা একটু শহীদ মিনার হয়ে আসি দর্শক আমরা আবারও চলে যাচ্ছি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সেখানে রয়েছেন রিশাদ হাসান আমাদের সহকর্মী আমরা সরাসরি সেখানে চলে যাচ্ছি স্বাধীনতার যে গান সে গায়ে গেছে এটা কিন্তু আর এই বাংলাদেশে অন্য কেউ পরে নাই আর করবে না সালাম সালাম হাজার সালাম আব্দুল জাব্বার কে নিয়ে বলছিলেন এবং এর ভিতরে কিন্তু আব্দুল জাব্বার এবং এর ভিতরে কিন্তু আসলে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আসলে যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে গুণী শিল্পীর যে বিষয়গুলো আপনার আমরা যদি একটু পেছন থেকে ধরি যে আসলে গতকাল তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে কিন্তু তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সকাল নয়টা বিশ মিনিটে এবং সেই সাথে আপনাকে আরো একটু জানিয়ে রাখি যে তিনি উনিশশো সালে উনি তিনি উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং 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 সেই সাথে আপনাকে আর একটু জানিয়ে রাখি যে উনিশশো উনিশশো আটান্ন সালে কিন্তু প্রথম তৎকালীন পাকিস্তান বেতারে কিন্তু গান গান গাওয়া শুরু করেন এবং সেই সাথে আপনাকে আরো একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে উনিশশো সালে তিনি প্রথম জহির রাহান পরিচালিত সঙ্গম ছায়াছবিতে কিন্তু তিনি প্রথম গান গান এবং সেই সাথে উনিশশো সালে এতটুকু আসা ছবিতে তুমি কি দেখেছো প্রভু এবং সে ছাড়া এছাড়াও আরো বেশ কিছু জনপ্রিয় গান তিনি করেছিলেন এবং এরপরে উনিশশো আটাত্তর সালে সারেঙ্গু চলচ্চিত্রে কিন্তু তিনি ওরে নীল দরিয়া নামে একটি বিখ্যাত গান কিন্তু তিনি গিয়েছেন এবং সেই সাথে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটি আমরা যদি একটু পেছনের দিকে যাই পেছন দিকে গেলে তাহলে হয়তো এই জিনিসগুলো কিছুটা স্মৃতি রোমন্থন করা যায় যে তিনি আসলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য কিন্তু তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন এবং এই যে তার যে আত্মত্যাগ এবং তিনি যে হারমোনিয়াম নিয়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের গানকে উদ্বুদ্ধ করছেন সেটিও কিন্তু এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বাঙালির জন্য বাংলাদেশিদের জন্য এবং সেই সাথে প্রতি বাঙালির জন্য কিন্তু একইভাবে কিন্তু সেই সে অবস্থায় এবং এই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে কিন্তু শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে আব্দুল জাব্বারকে এবং সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং এরপর থেকে আসলে সর্বসাধারণের জন্য এই বৈরি পরিবেশে এত মানুষ এত মানুষের ভিড় এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে 
এক অনবদ্য নাম মুক্তিযোদ্ধাদেরকে স্বাধীনতার গান গিয়ে কিন্তু তিনি আসলে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং শহীদদের স্মরণে সালাম সালাম যে গান তিনি করেছেন তা কিন্তু সারা জীবন বাঙালি মনে রাখবে যতদিন বাংলাদেশ হবে ততদিন রাখবে এবং একই সাথে হাজার বছর তিনি বেঁচে থাকবেন সাধারণ মানুষের হৃদয় এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে কি পরিমাণ মানুষ কিন্তু এখানে জড়ো হয়েছেন শুধুমাত্র এই গুলি শিল্পীকে সামান্যতম শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এবং সেই সাথে তার প্রতি যে ভালোবাসার সেই ভালোবাসার যে বহু প্রকাশ শিল্পী সম্পর্কে একটু যদি পেছনে যাই তাহলে আরেকটু বলতে হয় যে আসলে সে সময় তিনি বিভিন্ন ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে যে অর্থ জোগাড় করেছিলেন প্রায় বারো লাখ রুপি সেটাও কিন্তু তিনি স্বাধীন বাংলার ত্রাণ তহবিলে দান করেছিলেন অর্থাৎ একজন শিল্পী কতখানি উদার হলে একজন মানুষ কতখানি উদার হলে এরকম দেশের জন্য বা দেশ প্রেমের যে একটি প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত তিনি রেখে যেতে পারেন সেই সেই প্রমাণটুকু কিন্তু রেখেছেন এবং সেই সাথে আপনাকে আরও একটু জানিয়ে রাখি যে আসলে এই যে বৈরী আবহাওয়া প্রচন্ড বৃষ্টি সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও কিন্তু আসলে সাধারণ মানুষ এখানে এসেছেন তাকে সামান্য একটু শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এবং এই শ্রদ্ধা কিন্তু আসলে শুধু শ্রদ্ধাই নয় এই শ্রদ্ধা কিন্তু তার প্রতি যে ভালোবাসা সে ভালোবাসার যে বহিঃপ্রকাশ সে বহিঃপ্রকাশটুকু কিন্তু আমরা 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 দেখতে পাচ্ছি এবং মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী সংস্কৃতি মন্ত্রী কিন্তু আসলে এই মুহূর্তে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন এবং সেই সাথে তার পরিবারের সদস্যরাও কিন্তু এর ভিতরে ওখানে উপস্থিত হয়েছেন আমরা এখানে কথা বলেছিলাম সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতির সাথে আমরা এখানে কথা বলেছিলাম আরো বেশ কিছু তার অগণিত ভক্তের সাথে কথা বলেছিলাম এবং তারাও কিন্তু আসলে তার যে মৃত্যু সেই মৃত্যুতে কিন্তু শোক প্রকাশ করেছেন এবং একই সাথে তার যে কাজ তার যে গান এবং তার যে সৃষ্টি সেগুলোকে কিন্তু আসলে সংরক্ষণ করবার পরামর্শ দিয়েছেন এবং একই সাথে বলেছেন তরুণ প্রজন্মকে যুগে যুগে আসলে যেসব তরুণ প্রজন্মর সৃষ্টি বা যারা আসছে তাদের সবাইকে কিন্তু আব্দুল জব্বারকে মনে রাখতে হবে এবং সেজন্য কিন্তু আসলে যে কাজগুলো করা প্রয়োজন সেই কাজগুলো কিন্তু করতে হবে এই মুহূর্তে সংস্কৃতি মন্ত্রী আসুর জামান নূর তিনি কিন্তু আসলে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন এবং বুঝতে পারছেন যে প্রচন্ড বৃষ্টি এবং বৈরী আবহাওয়ার কারণেও কিন্তু আসলে বেশ কিছু সমস্যারও কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছে এবং যারা গণমাধ্যম কর্মী আছেন সাধারণ মানুষ আছেন সবকিছু উপেক্ষা করে তারা এসেছেন এগুলি এই শিল্পীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এবং শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি চিত্র আমরা আপনাদেরকে তুলে দেখানোর চেষ্টা করছি এবং একই সাথে আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে আসলে শিল্পী আব্দুল জব্বার তার অসংখ্য জনপ্রিয় গান ষাট সত্তরের দশককে আশির দশকে কিন্তু মানুষ শুনেছে উনিশশো সালে তার জন্ম এবং গতকাল অর্থাৎ ত্রিশ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তার মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল উনআশি বছর এবং তিনি একই সাথে নানা ধরনের বার্ধক্যজনিত রোগে কিন্তু তিনি ভুগছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর সাথে লড়াই করে এবং দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে গণমাধ্যম কর্মী এবং সাধারণ মানুষ সংগঠিত ভক্ত যারা আছে সকলেই কিন্তু তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কিন্তু এখানে এসেছেন জড়ো হয়েছে এবং তার প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা তাদের যে শ্রদ্ধা নিবেদনের একে একে কিন্তু এখন সাধারণ মানুষদের জন্য কিন্তু উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং তারা কিন্তু একে একে কিন্তু এই শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য কিন্তু এখানে জড়ো হচ্ছে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন আপনি থাকুন সেখানে প্রয়োজনে আবারও আপনার সাথে আমরা যোগাযোগ করব দর্শক উইলাস পড়ছে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন
দর্শক আবারো স্বাগত উইলা স্পোর্টসে ক্রিকেট বিশ্ব আবারো দেখলো বাগের গর্জন মাঠে 11 জন আর মাঠের বাইরে 16 কোটি মানুষের হুঙ্কার ক্রিকেট পড়া শক্তি কিন্তু অস্ট্রেলিয়া তারা কিন্তু বাংলাদেশের কাছে পরাজিত হয়েছে আমরা আবারো আলোচনায় ফিরছি আমি মনে হয় খুব সম্ভব বর্ষণ ভাইয়ের কাছে ছিলাম আমরা একটু আমাদের ব্যাটিং পারফরম্যান্সটা নিয়ে একটু কথা বলি তামিম দুইটা হাফ সেঞ্চুরি করেছেন শত রানের প্রায় কাছাকাছি কিংবা ওজন হয়তো আরো বেশি সাকিবের একটা হাফ সেঞ্চুরি আছে বাকিরা কি ব্যর্থ হলো না এই দুজন বেশি সফল হয়ে গেলেন এই দুজনই আসলে বেশি সফল হয়েছে মানে উইকেটের কন্ডিশন তারপর হলো প্রতিপক্ষের বোলিং এর ঝাঁজ সবকিছু সামলাতে যে মুনশিয়ানার দক্ষতা দরকার ছিল সেটাই দুজনের ব্যাটিং এ ছিল সেই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আর দ্বিতীয় ইনিংসে মুশফিকের ইনিংসটাকেও একেবারে ভুলে যাওয়া চলবে না কারণ ওটার কন্ট্রিবিউশনটা অন্যরকম তুই মুশফিক যদি দুর্ভাগ্যজনকভাবে আউটটা না হতেন হয়তো বা বাংলাদেশ একটু স্বস্তিকর লিড পেতে পারত এই দুশো পঁয়ষট্টি নোক কামড়ানোর লিডটা হয়তো বা গিয়ে থাকতে পারতো শেষ পর্যন্ত তিনশো তিনশো দশ তাহলে হতো কি অস্ট্রেলিয়া আরও বেশি চাপে থাকতো সেই দিক থেকে বলতে হবে যে সাব্বিরের একটু কপালটাও খারাপ সাব্বির প্রথম ইনিংসে রিভিউটা ভুল সময় নিলেন আর পরের ইনিংসে রিভিউ নিলেন না কেন এটাও আসলে বড় প্রশ্ন যদি থাকতেন হয়তো বা আরও কিছু রান আসতো সবচেয়ে বড় সমস্যা করেছে বাংলাদেশের টপ অর্ডার সৌম্য ছন্দে কেন জানি প্রথম দুটো ইনিংসে মনে হলো বেশ নড়বরে কনফিডেন্স কম থাকলে বা মানসিক চাপে থাকলে যেটা হয় তার ব্যাটিং সেটা স্পষ্ট ছিল আর ইমুল কায়েস তিন নম্বরের জায়গাটা খুঁজে বেড়াচ্ছেন আসলে তার জায়গা আদৌ সেটা কিনা সেটা নিয়ে তার নিজেরই প্রশ্ন কিন্তু ব্যাটিং করে উত্তরটা দেওয়ার মতো অবস্থায় তার ছিল দ্বিতীয় ইনিংসে বলটা বেশি ভালো ছিল প্রথম ইনিংসের মতো রাইট চে আর কি তো সেই হিসেবে ইমুল কায়েস সৌম্যর এই ব্যাপারগুলোকে যদি বাদ দিই আর বাকি থাকে ছিল নাসির নাসির আসলে ছোট একটা পার্টনারশিপ সাকিব খালকে কিন্তু খুব বেশ বললেন যে ভালো একটা এই কন্ট্রিবিউশন ছিল যদিও ছোট রানের কিন্তু নাসিরের কাছ থেকে আমরা এই পনেরো বিশ রান চাই কিনা এটা একটা বড় ব্যাপার নাসির যে মানের ক্রিকেটার বা যে যুদ্ধ করে দু বছর পর তাকে টেস্ট দলে জায়গা করে নিতে হয়েছে তার নিবেদনের জায়গাটাতে হয়তো বা আমার মানে আমার দেখার চোখে ভুল থাকতে পারে তবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে কালকে যে সময় কাটটা মানে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের যে সময় উনি কাট ছটটা কিনলেন এগেনস্ট দ্য স্পিনে এটা আসলে খুব মানে সময়োচিত ছিল না এই জায়গাগুলো আসলে খুব ভুল ত্রুটির জায়গা এগুলো সুদ্রে ওঠার যথেষ্ট সময় আছে হয়তো বা বাংলাদেশ এখান থেকে অনেক বড় লেসন নেবে যে একটা ভালো জায়গা থেকে কীভাবে পিছলে পড়তে হয় হয়তো বা দৈনিক বাংলাদেশের এই যে সাহসটা থাকে বা ভাগ্যটা থাকে পাশে পরপর দুটো টেস্টে ঢাকায় কিন্তু বাংলাদেশ তাদের মানে ভাগ্য এটা সবসময় হবে না ভাগ্য সহায় হয়েছে আমরা তো ক্যাপাবল আমরা জিতেছিও আমরা মিরাজকে দেখেছি কিন্তু সাহসের সাথে ব্যাট করতে সৌম্য বা নাসিরের মধ্যে এখনও সাহসের ঘাটতি আছে এমরুল হয়তো এতটা মানে আসলে রিল্যাক্স হয়ে খেলতে পারছে না তাদের কাছ থেকে তো ভালো ইনিংস আশাই করা যায় সব মিলে অস্ট্রেলিয়ানরাও খুব ভালো খেলেছে তাও বলা যাবে না সব মিলে তিনটা চারটা হাফ সেঞ্চুরি একটা সেঞ্চুরি টেস্টাতে আসলে কি ব্যাটসম্যানদেরকে স্ট্রাগল করতে হয়েছে কিনা না দেখুন সাহসের অভাব বা ধরেন আপনি পারেন না বা এ ধরনের মানে সরাসরি অভিযোগ করাটা উচিত নয় কারণটা হলো যে ইমরুলের কিন্তু টেস্ট সেঞ্চুরি রয়েছে সৌম্য কিন্তু তার সাম্প্রতিক পারফরমেন্স টেস্টে খুবই ভালো হয়তো এটা তবে একটা জিনিস তাপস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে এক ম্যাচে সব ব্যাটসম্যান বা সব বোলার কিন্তু আপনার পারফর্ম করবেন না আপনার কিন্তু এখানে হয়তো যারা পারফর্ম যারা সুযোগটা পাচ্ছেন তারা যেন ভালো পারফর্ম করতে পারেন এবং বেশি খেলতে পারেন লম্বা ইনিংস করতে পারেন সেই বিষয়টাই এখানে যোগ দিতে হবে বাট বাংলাদেশ দলেরও কিন্তু তাই হয়েছে বাট কাইসে ভাই আপনাকে একটু থামাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটু কথা বক্তব্য রাখছেন আমরা একটু সরাসরি সেখান থেকে শুনে আসি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে বক্তব্য শোক দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি সেখানে চলে যাচ্ছি এছাড়া আমরা যদি দেখি যে আজকে আমরা স্বাধীন জাতি আজকে আমাদের একটি রাষ্ট্র আছে আমরা আমাদের নিজের ভাষায় কথা বলতে পারি সব অধিকার আদায় এই আন্দোলন সংগ্রাম এই সংগ্রামের পিছনে ছাত্রলীগের বিরাট অবদান রয়েছে এমনকি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধেও আমাদের ছাত্রলীগের বহু নেতা কর্মী জীবন দিয়েছে আমরা এই যাদের সাথে একই সাথে রাজনীতি করেছি অনেককে আমরা হারিয়েছি জাতির পিতা তার সারাটা জীবন সংগ্রাম করেছেন শুধু একটা লক্ষ্য নিয়ে যে এই বাংলাদেশের মানুষ যারা দরিদ্র শোষিত বঞ্চিত নির্যাতিত নিগৃহীত সেই দরিদ্র মানুষগুলিকে তিনি চেয়েছিলেন তাদের জীবনের মৌলিক চাহিদা যেন পূরণ হয় তিনি চেয়েছিলেন তাদের অন্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে যে দেশের মানুষ একবেলা খেতে পেত না এরকম প্রায় আশি ভাগ মানুষের এই অবস্থাই ছিল হতদরিদ্র ছিল কাজে সেই মানুষগুলির ভাগ্য পরি
তিনি এই মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন নিজের খাবার ভাগ করে তিনি খেতেন নিজের গায়ের কাপড় খুলে দিতেন গরিব মানুষের জন্য নিজের বইপত্র দিয়ে দিতেন তার জীবনটাই ছিল সেই স্কুল জীবন থেকেই কিন্তু তার ভিতরে এই যে মানুষের প্রতি ভালোবাসা মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধ মানুষের প্রতি একটা দরদ এটা প্রবলভাবে ছিল যা সব সময় আমার দাদির কাছে আমরা গল্প শুনতাম এবং আমার দাদা দাদি কোনো দিন তার কোনো কাজে বাধা দিতেন না বরং উৎসাহ দিতেন ছাত্র জীবন থেকেই তিনি এই যে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং অন্যায়ের বুঝে প্রতিবাদ শুরু করেন এবং তখন থেকেই তাকে বারবার অনেক প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করতে হয় বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র এই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার যে আকাঙ্ক্ষা তার হৃদয় ছিল এবং সেই লক্ষ্য নিয়ে তিনি এই জাতিকে ধাপে ধাপে তৈরি করেন মানসিক প্রস্তুতি তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এবং পাকিস্তানি শাসকদের যে শোষণ বঞ্চনা যে বৈষম্য সেই বৈষম্যটাও তিনি তুলে ধরেছেন বারবার আর এদেশের মানুষের কথা বলতে গিয়ে তাকে বারবারই কারাবরণ করতে হয়েছে তার বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে এমনকি ফাঁসি দিয়ে হত্যার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু নীতির কাছে অটল ছিলেন তিনি সবসময় লক্ষ্য স্থির রেখেই তিনি এগিয়েছেন যত বাধা বিঘ্ন আসুক না কেন তাতে উনি অতিক্রম করেছেন তার একটা স্বাধীন দৃঢ়চেতা মনোভাব ছিল সেই মনোভাব দিয়েই তিনি সকল প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করেই এই দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হবে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা পাবে তবেই বাংলাদেশের মানুষের উন্নতি হবে এই বিশ্বাস সব সময় তাঁর ছিল আর তার পাশে সব সময় আমার মা আমাদের পরিবারের সবাই আমার দাদা দাদি আমার চাচা সব সকলেই ছিলেন কিন্তু আমার মায়ের ভূমিকা ছিল অনন্য আমার মাকে আমরা কখনো দেখিনি যে নিজের ব্যক্তিগত কোনো চাওয়া পাওয়া কোনো কিছু নিয়ে আমার বাবাকে বিরক্ত করতে কখনো দেখিনি যে কোনো একটা চাহিদা কোনো ব্যক্তিগত কোনো চাহিদা তার ছিল না কারণ তিনি সবসময় জানতেন যে আমার বাবা যা কিছু করছেন দেশের মানুষের জন্য করছেন এই দেশের সেই সাধারণ মানুষ দরিদ্র মানুষ দুঃখী মানুষ তাদের জন্য করছেন এটা তিনি খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন বরং তার যা অর্থ সম্পদ যতটুকু প্রচুর জমি জমা তার দাদা তাদের দিয়ে গিয়েছিলেন সেখান থেকে যে সমস্ত অর্থ তিনি উপার্জন করতেন তার সবটুকুই তিনি আমার বাবাকেই দিয়ে দিতেন নিজের জন্য একটি টাকাও খরচ করতেন না এবং সব সময় সব কাজেই তিনি উৎসাহ দিতেন যতবারই তাকে জেলে যেতে হয়েছে কারাগারে থাকা অবস্থায় যখন আমরা ঢাকায় আসলাম চুয়ান্ন সালে প্রথম আমার আব্বা যখন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলেন তখনই আমাদেরকে ঢাকায় নিয়ে আসলেন আর তখন থেকে আমরা দেখেছি যে বারবার তো ওনাকে জেলে যেতে হয়েছে একটা না বোধহয় দু বছর জেলের বাইরে থাকতে পারেননি কিন্তু আমার মা কখনো মনোবল হারাননি তিনি কিন্তু সব সময় আমার বাবাকে সংসারের সমস্ত ঝামেলা থেকে সবসময় দূরে রাখতেন নিজের হাতে সেগুলো সমস্ত কাজ করতেন একটার পর একটা মামলা হয়েছে সেই মামলাগুলি কোথায় আইনজীবী ঠিক করা মামলা পরিচালনা সব কাজগুলি যেমন করতেন সাথে সাথে সংগঠনের প্রতি দৃষ্টি দিতেন আর বিশেষ করে ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগ এবং আমাদের ছাত্রলীগের যে মূল কমিটি 
তাদের সব সময় একটা যোগাযোগ আমার মায়ের সাথেই ছিল তাদের সম্মেলন হবে অর্থের ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে আন্দোলন সংগ্রামে কি দিক নির্দেশনা এগুলো সব সময় আমার মা দিতেন কিন্তু তিনি কখনো প্রচার নিজের প্রচার আত্মপ্রচারে বিশ্বাস করতেন না পর্দার আড়ালে থেকে কিন্তু তিনি সব কাজ করতেন বিশেষ করে যখন আঠারো সালে মার্শাল্ল ও এরপর থেকে যে রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলি এবং ছেষট্টি সালে যখন তিনি ছয় দফা দিলেন জাতির পিতা এই ছয় দফা আন্দোলন পুরো আন্দোলন যেমন সাত জুনের হরতাল থেকে শুরু করে পুরো আন্দোলনটাই কিন্তু আমার মা গড়ে তুলেছিলেন সব সময় আমাদের বাড়িতে গোয়েন্দাদের নজরদারি থাকত এই গোয়েন্দাদের নজরদারি এড়িয়ে ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করা ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সাথে যোগাযোগ করা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করা এবং দিক নির্দেশনাগুলি দেওয়া অত্যন্ত দক্ষতা তার সাথে তিনি সেই কাজগুলি কিন্তু করতেন এবং তার আমার মায়ের স্মরণ শক্তি ছিল অসাধারণ আমরা মাঝে মাঝে ছাত্র করে বলতাম যে তুমি তো জীবন্ত টেপ রেকর্ডার কারণ তিনি একটা কথা শুনলে সেটা ভুলতেন না বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলি কারাগারে আব্বার সাথে যখন সাক্ষাৎ করতে যেতেন তখন সেগুলি সেখানেও কিন্তু গোয়েন্দার লোক বসেই থাকত সরকারের লোক থাকত কিন্তু তাদের তাদের মানে কে এড়িয়ে আমার বাবার কাছে বাইরের সমস্ত তথ্যগুলি দেওয়া এবং তিনি কি নির্দেশনা দিলেন সেগুলি আবার নিয়ে এসে এই ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দেওয়া ছাত্র নেতা ছাত্রলীগের নেতাদের কাছে সেটা পৌঁছে দেওয়া এই কাজটি আমার মা কিন্তু সবসময় করতেন অনেক সময় বোরখা পরে তারপর চুপ যে বদ্রপুর আজিমপুর কলোনি বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষকের বাসা বা কোনো জায়গায় যেয়ে সেখানে আমাদের দূর সম্পর্ক আত্মীয় স্বজন অনেক কিছু তাদের বাড়িতে যে এই নির্দেশনাগুলি দিয়ে আসা সেটা কিন্তু তিনি সুচারুভাবে করতে পারতেন কাজে মনে হয় যে তিনি ছিলেন আসলে মূলত গেরিলা তিনি একজন গেরিলা এই ধরনের তাকে আমরা দেখেছি পদক্ষেপগুলি নিতে আজকে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছে এই স্বাধীনতার পিছনে আমার মায়ের অবদান রয়েছে মা কিন্তু জানতেন মা জানতেন যে এ বাবা কি চান এবং তার সেই চাহিদা অনুযায়ী তিনি সবসময় পদক্ষেপ নিতেন এবং সংগঠনকে গড়ে তুলতেন যেহেতু যে কোনো সিদ্ধান্ত অর্থাৎ একটা স্বাধীনতা কিন্তু একদিনে আসেনি এমনকি একটা স্লোগান জয় বাংলা স্লোগান এই জয় বাংলা স্লোগানটা যে দিতে হবে প্রথম এই জয় বাংলা স্লোগানটা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া এই নির্দেশনা দিয়েছিলেন ছাত্রলীগকে যে এই স্লোগানটা মাঠে নিয়ে যাও জনগণের মাঝে কতটুকু সারা পাওয়া যায় সেটাকে সেইভাবে তুলে ধরা আমাদের পতাকা এই পতাকা কিভাবে কি ধরনের পতাকা হবে কোন ডিজাইন হবে সেটাও কিন্তু সে পতাকার যে ডিজাইনটা তিনি এভাবে বলতেন জাপান উদিত সূর্যের দেশ সাদার ভিতরে লাল পতাকা আর আমাদের হচ্ছে সবুজ বাংলাদেশ এই সবুজের ভিতরে লাল এটাই হয় আমাদের স্বাধীন দেশের পতাকা এই নির্দেশনাটাও কিন্তু জাতির পিতারই দেওয়া ছিল এবং আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এই গানটা তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং তিনি সবসময় গানটা শুনতেন এবং আমাদের দেশের শিল্পী সাথে তাদের সাথে একটা বন্ধুত্ব ছিল বিশেষ করে কলিম শরাফি আপনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাকে বলেই বলতেন যে এই গানটা একটু গাও যে কোনো অনুষ্ঠানে আমাদের আওয়ামী লীগের কোনো সম্মেলন কোনো অনুষ্ঠানে কোনো যে কোনো এই গানটা তিনি গাইতে বলতেন এবং এটা সবসময় আমি বলে দিলেন যে এটাই হবে আমাদের মানে আমরা স্বাধীন হলে এটা যে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হবে সে আবাসটাও কিন্তু তিনি অনেক পূর্বেই দিয়েছিলেন এবং ছয় দফা দেবার পিছনে কারণটা ছিল যে পঁয়ষট্টি সালে পাকিস্তান ভারত যুদ্ধ হয় বাংলাদেশ নামে আমাদের এই ভূখণ্ড এটা ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত 
কারণ পাকিস্তানি শাসকরা বাংলাদেশে কিছুই করেনি এটাকে সুরক্ষিত করবার মতো সেরকম কোনো মানে মিলিটারি শক্তি বলতে যা বোঝা কিছুই ছিল না এমনকি এই হাজার মাইল দূরের পাকিস্তান আর এদিকে আমরা এই পূর্ববঙ্গ ওখান থেকে তো কেউ আসা যাওয়া করারও উপায় ছিল না সম্পূর্ণ আমরা অরক্ষিত তারপরেই কিন্তু তিনি সেই লাহোরের যে গোল টেবিল বৈঠক আয়ুব খান ডেকেছিল সেখানে এই ছয় দফা পেশ করে আসেন যেটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল আর এরপর সমস্ত বাংলাদেশে ঘুরে ঘুরে তিনি সভা করেন অর্থাৎ সেই আটচল্লিশ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে আমরা যদি তার জীবনীটা দেখি চুয়ান্ন সালে আমার মনে আছে চুয়ান্ন সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে কিন্তু সেই মন্ত্রিসভা বেশি থাকতে পারেনি তখন ওই এমপি কেনা বেচা এবং নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের কারণে এই সরকার পাকিস্তানি শাসকরা বাতিল করে দিয়ে এখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে দেয় এবং তার পরপরই জাতির পিতা কিন্তু গ্রেপ্তার হন আমাদেরকে নোটিশ দেওয়া হয় পনেরো দিনের মধ্যে চোদ্দ দিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়তে দুই সপ্তাহের মধ্যে সেই যুগে একটা বাড়িও ভাড়া পাওয়া যেত না আমার মাকে দেখেছি অত্যন্ত কষ্ট করতে আমরা সেই সময় মিন্টু রোডে ছিলাম সেখান থেকে আমরা নাজিবাজারের একটা বাসা ষাট টাকা ভাড়া দিয়ে সেই বাসায় আমাদেরকে নিয়ে ওঠে আবার পঞ্চান্ন সালে তিনি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে সরদ হিসাবে নেতৃত্বে তিনি আমার বাবা মন্ত্রী হন আমরা এই পনেরো নম্বর আব্দুগনি রোডের বাসায় ছিলাম আমাদের দলের উপর সবসময় বাংলাদেশে আসলে কোনো একটা অঘটন ঘটলে তখন এই দলের উপর একটা আঘাত আসে সে সময় কোনো কথা নেই বা আওয়ামী লীগের মধ্যে একটা ভাঙন দেখা দেয় মৌলানা ভাষানী প্রতিষ্ঠিত সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও তখন আওয়ামী লীগ ভেঙে তিনি ন্যাপ করতে চলে যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে তিনি সংগঠনের দায়িত্ব নেন আমার মা একটা দিনের জন্য কখনো অভিযোগ করেননি যে কেন মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেন বরং আমার বাবার প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি সব সময় সমর্থন জানিয়েছেন এই যে তিনি মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করলেন সেই বাসাও আমরা ছেড়ে দিলাম সেগুলো বাগিচা একটা বাড়িতে আমরা উঠলাম আমার মায়ের কিন্তু কোনো দিন কোনো হাহতাস ছিল না কোনো চাহিদা ছিল না সাংসারিক কোনো কাজে কখনো তিনি আমার বাবা বাবাকে বিরক্ত করেননি কোনো দিন বলেননি এটা লাগবে ওটা লাগবে কিছু লাগবে বরং দলের প্রয়োজনে নিজের ঘনাঘাটি বিক্রি করে বা ঘরের ফার্নিচার বিক্রি করে ফ্রিজ বিক্রি করে সব কিছু বিক্রি করে তিনি কিন্তু দলের প্রয়োজনে বা কর্মীদের জন্য চিকিৎসা থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে তিনি টাকা পয়সা যোগান দিয়েছেন আর নিজের যে টাকাটা আসতো সে তো আসতোই আমার দাদাদের সব সময় সমর্থন দর্শক আমরা ছিলাম কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শোক দিবস নিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন আমরা উইলা স্পোর্টস আজকে শেষ করব এখানেই ঢাকা টেস্টের ফলাফল যে ফলাফল হয়েছে সেটা নিয়ে চট্টগ্রাম টেস্টে আমরা লড়াই করব এবং সিরিজটা আমরা জিতবো এই প্রত্যাশায় আমাদের আজকে উইলা স্পোর্টস শেষ করছি অনেক ধন্যবাদ